Pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli amekutana kufanya mazungumzo na mwenyekiti wa kampuni ya Barrick Gold Corporation ambayo ni mmiliki mkubwa wa kampuni ya Kashia Mining Limited Professor John Thornton na kukubaliana kuwa kampuni hiyo ipo tayari kufanya mazungumzo na serikali ya Tanzania ili kulipa fedha ambazo Tanzania imezipoteza kutokana na kampuni hiyo kuendesha shughuli zake hapa nchini Professor John Thornton ambaye amesafiri kwa ndege binafsi kutoka nchini Canada hadi nchini Tanzania amekutana mheshimiwa Magufuli leo ikulu jijini Dar es Salaam na kufanya mazungumzo yao na mazungumzo yao yamehudhuriwa na balozi wa Canada hapa nchini Mheshimiwa Ian Myers na waziri wa sheria na katiba Mheshimiwa Profesa Pramagamba Kabudi Mheshimiwa Rais Magufuli amesema pamoja na kukubali kulipa fedha inazodaiwa Profesa Thornton amekubali kushirikiana Tanzania kujenga mtambo kuchenjuliwa dhahabu Smalta hapa nchini Actually wao ndio wamiliki wenye shea kubwa kuliko Akasha wana asilimia na nne ataleta timu yake na sisi tutakuwa na timu yetu na bahati nzuri tulikuwa na profesa Kabodi mwanasheria kwa hiyo maprofesa na maprofesa wakawepo kwa hiyo hizo timu sasa tutapitia we just had very very uh, extensive and productive discussions tulikuwa na mazungumzo ya kina sana na yenye manufaa makubwa kuhusu hali ya kampuni ya Kashia na nimekuja hapa ili kuweza kusaidia kufikia ufumbuzi wa tatizo hili na nao hakika mheshimiwa rais atakuwa pia tayari kukaa nasi ili kuweza kufikia ufumbuzi ambao una manufaa kwa pande zote mbili kwa Tanzania na kwa bariki na kampuni yetu Tanzu ya Akasha kwa upande mwingine Mheshimiwa Magufuli amevionya vyombo vya habari vinavyowataja rais wa staff Mheshimiwa Benjamin William Mkapa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete na kuhusisha taarifa za kamati mbili za uchunguzi wa madini yaliyo katika makontena yenye mchango wa madini maarufu kama makinikia ambao ripoti zimekabidhiwa kwake na kamati hizo Katika tume hizi nimesoma kuanzia ukurasa wa kwanza paka wa mwisho wa ripoti ya tume ya kwanza na nimepitia ripoti hiyo ya tume ya pili iliyokuwa inaongozwa na profesa Osoro na ile nyingine ilikuwa inaongozwa na profesa Mruma kutoka peji ya kwanza mpaka peji ya mwisho hakuna mahali popote lilipotajwa jina la Jakaya Mlisho Kikwete na hakuna mahali popote lilipotajwa jina la Benjamin William Mkapa ni waombe wa Tanzania na magazeti msiwachafue wazee hawa tufate yaliyomo kwenye tume sio kwenye ripoti mnazozitengeneza nenye mitaani kwa upande wake waziri wa katiba na sheria profesa Panamagamba Kabudi akizungumzia kuhusiana sakata hilo la kutajwa marais wa staff amesema viongozi wa staff heshima zao zinalindwa kwa mujibu wa katiba marais eh, wakisha kuwa wamemaliza muda wao eh, wanalindwa na katiba kwamba eh, heshima yao inatunzwa kwa sababu ni marais wa staff na wameshakuwa kuwa wakuu wa nchi wa staff mkisha kuwa wakuu wa nchi kwa maana ya head of state, mkisha kuwa wakuu wa serikali kwa maana ya head of government, mkisha kuwa maamini jeshi wakuu kwa maana ya eh, 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 commander in chief. Kwa ni vyema tunapokuwa katika majadiliano kama haya kutunza heshima yao. Na heshima hiyo wanahesabu kutunzwa nayo kikatiba, kisheria, lakini pia kimaadili na kiutu. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa imesema mkakati wa miaka mitano ijayo wa shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia viwanda UNIDO utaisaidia Tanzania kufanikiwa katika ujenzi wa uchumi wa viwanda. 
akizungumza mara baada ya kupokea ujumbe wa shirika hilo la umoja wa mataifa uliongozwa na mwakilishi mkazi Stephen Kabo waziri wa mambo ya nje balozi Augustine Mahiga amesema katika mazungumzo yao wameangazia namna UNIDO itakavyosaidia katika kuleta wataalamu kuwezesha vijana kupata mafunzo pamoja na kuanzisha viwanda vidogo la kwanza itakuwa ni kuleta utaalamu wa kuwezesha wizara na taasisi mbalimbali kuwa na ujuzi wa kutosha. Na pili ni kuwezesha vijana wetu kupata mafunzo hapa nchini na huko nje na pia taasisi zetu kama vile VETA kuzidisha ufanisi wa namna hiyo. La tatu ni kuanzisha viwanda hasa vidogo vidogo na vile vya nishati ili kuweza kuwezesha viwanda vyetu katika maeneo ya vijijini na mikoani na la nne itakuwa ni katika swala zima la kushughulikia uwekezaji wa watu kutoka nje na jinsi Tanzania inavyoweza kujenga mkakati na kuainisha mkakati wake na uwekezaji kutoka nje kwa upande wake mwakilishi mkazi wa UNIDO Steven Kabo amesema wamedhamiria kushirikiana na Tanzania katika kuelekea katika uchumi wa kati kwa kuisaidia katika sekta ya viwanda kufarikiwa. It is about industrialization Ni kuhusu viwanda kwa sababu ni ajenda ya serikali ndio maana UNIDO wanaweza kuwa muhimu kufanya kazi na serikali ya Tanzania kwa kuhamasisha ajenda ya ustawi wa viwanda. Promoting the agenda on industrialization. Kwa upande mwingine UNIDO imefurahishwa na bajeti ya serikali katika mwaka ujao wa fedha hasa katika punguzo la kodi katika vifaa vya viwandani. E, inapokuwepo gharama taksi kubwa ina maana kwamba uzalishaji wa hapa utakuwa na bei ya juu kiasi kwamba hatuwezi kushindana vizuri na, na mazao au bidhaa ambazo zinatoka nje ya nchi. Lakini kwa kupunguza vati na gharama nyinginezo ina maana kwamba uzalishaji wetu utakuwa ni wa ushindani hata katika bei ambazo wazalishaji watakuwa wanauzia zitakuwa nafuu kidogo kiasi kwamba ni nafuu sana kwa nen, kwa dhana ya kuendeleza viwanda Umetokea moto mkubwa katika jengo moja kula makazi magharibi mwa jiji la London nchini Uingereza. Maafisa wamesema watu wapatao 30 wamekimbizwa hospitali kwa matibabu ya dharura. Moto ulionekana ukiwaka hadi gorofa 27 katika jengo hilo kwenye eneo la North Kensington huku wazima moto ukijitahidi kuzima na moshi ukitanda hadi maili kadhaa. Moto ulianza saba za usiku hapo jana saa za London na wazima moto na wahudumu wa magari ya kusafirisha wagonjwa walionekana hadi asubuhi ya hii leo. Haikuweza kufahamika mara moja iwapo kuna wakazi waliosalia ndani ya jengo hilo lakini watu waliokuweko mahala hapo wamezungumzia kushindwa kuwasiliana na marafiki na familia zilizokuwa ndani. Habari za hivi punde zinasema kuwa kuna watu walionasa na wamekufa. Meya wa jila London Sadiki Khan alielezea tukio hilo kuwa baya kabisa kuwa kutokea. Kuelekea siku ya kuzaliwa Malkia Elizabeth wa Uingereza. Ubalozi wake nchini Tanzania unaunganisha vijana kwa ngazi ya fursa zinazotolewa na Uingereza kwa vijana nchini. Balozi wa Uingereza nchini Tanzania Sarah Cook amesema wanajivunia kushirikiana na Tanzania katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na sekta za elimu, afya pamoja na ujenzi wa miundombinu ya barabara. We feel it's important that young people have the chance to shape. Tunaona ni muhimu sana vijana wakipata fursa ya kuleta matukio chanya duniani. Na kuwa watarithi kutokana na hilo tunawekeza kwa vijana na kuonyesha kuwa wanao fursa na mustakabali wa maisha yao yosoni. Wakizungumzia namna walivyonufaika na ushirikiano kati ya Uingereza na Tanzania, vijana wanasema kupitia shirika la misaada la Uingereza la DFID imekuwa fursa muhimu ya kupata elimu na kujifunza kufanya kazi kwa kujitolea. Fursa ambayo ambazo kimsingi nimezipata kupitia DFID kwanza nimepata kujifunza mambo mengi kama kijana na kujifunza namna gani masuala um, uh, namna gani DFID wanafanya kazi na wanaivo impact Tanzania kimsingi ni fursa ya kipekee ambayo kijana yoyote Tanzania angependa kuifahamu nikiongelea kwa mwaka mmoja nyuma mimi kama kijana baada ya kumaliza chuo ni, nilibahatika tu 
kupata mtu wa kunieleza kwamba kuna programs zinaendeshwa na serikali ya Uingereza Tanzania ukiangalia kama program ambayo balozi ametoka kuongelea program ya ICS ambayo inahusisha vijana wa kutoka Uingereza wa miaka 18 mpaka 25 wanakuja kufanya program wanajitolea na sisi pia huwa tuna nafasi kama hiyo ya kujitolea lakini vijana wengi nafasi kama hiyo kusema kweli huwa hatuifahamu Aliyekuwa kiongozi wa wasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Bosco Ntaganda anatarajiwa kutoa ushahidi katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Ntaganda aliyepewa jina la The Terminator atasimama kizimbani ikiwa ni takriban miaka miwili baada ya kesi yake kuanza. Ntaganda anashutumiwa kutekeleza uhalifu dhidi ya binadamu unaodaiwa kutekelezwa na vikosi vyake. Mashtaka yanasema kuwa kati ya mwaka 2022 na 2023 vikosi vyake vya wasi walivamia eneo la Ituri wakatekeleza mauaji na vitendo vya kuwabaka raia mwaka wa 2015 alikutwa na hatia kwa makosa 13 ya uhalifu wa kivita ikiwemo kuwasajili watoto wa umri chini ya miaka 15 kwenye jeshi na makosa mengine ya uhalifu dhidi ya binadamu jopo lake la utetezi limepanga kuwaita mashuhuda 109 na wataalamu wanne hii ndio sababu kesio natarajiwa kuendelea kwa miezi kadhaa endapo atakutwa na hatia mtaganda atahukumiwa kifungo cha mpaka miaka 30 gerezani Alikuwa gavana wa jimbo la Rio de Janeiro, Brazil, amehukumiwa kifungo cha miaka 14 gerezani kwa ufisadi na ulanguzi wa fedha Sergio Cabral alihudumu mihula miwili kabla gavana wa Rio kuanzia mwaka wa 2007 hadi 2014. Analaumiwa kwa kupokea hongo kutoka kwa makampuni ya ujenzi ili kuyapa zabuni za pesa nyingi. Jaji Sergio Moro alisema kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumshitaki mkewe Adriana Anselmo. Sebral alikamatwa mwezi Novemba kama sehemu ya operesheni iliyofahamika kama Kawash iliyohusu uchunguzi mkubwa ambayo ilisababisha kukamatwa kwa wanasiasa mashuhuri na wafanyabiashara nchini Brazil. Cabral ni mwanachama wa chama cha Democratic Movement Party cha Rais Michael Temer ambaye pia anafanyiwa uchunguzi unaohusu ufisadi. Jaji Moro alisema kuwa gavana huyo wa zamani alikuwa amechukua dola zipatazo lakinane na kuminatatu elfu. Hata hivyo jaji amesema kuwa pesa hizo hazikupatikana na huenda Cabral alizihamisha kabla ya akaunti yake kufungwa. Hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshio. Viwango vya fedha vinaleto kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuloko shilingi 2219 na kuzwa kwa shilingi 2241. Pound ya Uingereza imenuloko shilingi 2823 na kuzwa kwa shilingi 2852. Euro ya Ulaya imenulo kwa shilingi 2488 na kuzwa kwa shilingi 2513. Shilingi ya Kenya imenulo kwa shilingi 21 na senti 48 na kuzwa kwa shilingi 21 na senti 65. Shilingi ya Uganda imenulo kwa senti 58 na kuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 173 na ikauzwa kwa shilingi 175. Faranga Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 62 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 66. Nayo na Faranga Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viongo hivi ni kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu Swahili habari ya tuna la ziada.
kwa niaba ya wote wale ushiriki kuletea swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na kwenye habari za soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu kwa pamoja tunakushukuru